गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बी बी इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर फोर्थ और जो लास्ट टॉपिक था अपना वो था इनफर्टिलिटी ठीक है वो अपन ने कर लिया था टूडे इज वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस टेंथ में भी अपन ने इनहेरिटेंस वेरिएशंस का चैप्टर पढ़ा था मेंडल्स लो भी अपन ने पढ़े थे वही अपन को यहाँ पढ़ने हैं ठीक है चैप्टर नंबर फाइव में ठीक है तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है है ना तो वो अपन कर लेते हैं देखिए जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक वो है इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस में मैंडल्स लो क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर करा था या कंडक्ट करा था मैंडल ने ही और बताया था कि इनहेरिटेंस जो है और वेरिएशन जो है वो रियल में होते हैं एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने कंडक्ट करके एक्सपेरिमेंट से ये बताया था ठीक है तो सबसे पहला टॉपिक भी यही है चैप्टर का मैंडल्स लो ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है जिसमें अपन को सबसे पहले ये पढ़ना है कि मैंडल ने पी प्लांट जो पाइसम सेटाइबम है गार्डन पी प्लांट स्वीट प्लांट पी प्लांट उसको क्यों सेलेक्ट करा उसके कुछ रीजंस हैं वो फिर सेवन वो कॉन्ट्रैक्ट पेयर वो अपन ने पढ़े थे सीड कलर फ्लावर कलर है ना फ्लावर पोजिशन वही पढ़ने हैं उसके बाद उसके तीनों लोज पढ़ने हैं इनहेरिटेंस के है ना चलो तो स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन है सबसे पहले जैसे जेनेटिक्स है इसमें सबसे पहले ये आता है जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या होती है तो जेनेटिक्स है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस और वेरिएशन ठीक है जेनेटिक एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की है ना जो इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन है उनको डील करती है उनके बारे में अपन को समझाती है एक्सप्लेन करती है ठीक है वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफसरिंग जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं है ना उनकी प्रोजेनीज में तो उनके बीच में इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन आती हैं वो उनको एक्सप्लेन करते हैं और वो जो ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की वो है जेनेटिक्स ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनहेरिटेंस की इनहेरिटेंस क्या होते हैं जनरल वर्ड जो है इनहेरिटेंस का कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द देयर जनरेशन एंड देयर ऑफरिंग्स है ना यही है इनहेरिटेंस का मतलब कि ट्रांसफर होना कैरेक्टर या ट्रेड्स का अपने जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ से उनके प्रोजनीज में ये है इनहेरिटेंस वेरिएशंस क्या है कि वेरिएशंस ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं जो प्रोजनीज को उनसे डिफरेंस करती है है ना या फिर प्रोजनीज से उनके पेरेंट्स को डिफरेंस करती है यही होता है अपना वेरिएशंस ठीक है वेरिएशंस क्यों होती है अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेंथ में भी पढ़ा था कि डीएनए कॉपी करता है जब फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपी होती है पूरी कंप्लीट कॉपी नहीं हो पाती है क्योंकि कंप्लीट अगर कॉपी हो जाती है तो जो जनरेशन बनती है वो एकदम एज सेम होती है एज द दे पेरेंट्स है ना तो कंप्लीट डीएनए की कॉपी नहीं हो पाती है कुछ डीएनए जो पार्टिकल हैं डीएनए जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी नहीं हो पाती है जिसकी वजह से उनमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिनको अपन वेरिएशन का नाम देते हैं वो वेरिएशन जो होती है उनको अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे डिफर करती है ठीक है नहीं करती है तो एक्स एक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डीएनए का कॉपी हो जाता है पूरा का पूरा तब क्या बनते हैं क्लोन बनते हैं जो सेम आइडेंटिकल होते हैं विद देयर पेरेंट्स तो उनको अपन कहते हैं क्लोन क्योंकि डीएनए का पूरा कॉपी हो जाता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो कुछ डीएनए की कॉपीज जो है फ्रेगमेंट्स की वो नहीं हो पाती जिसकी वजह से वेरिएशन आती हैं ये भी पढ़ा था कि भाई जो ज्यादा स्पीसीज है वो कौन सर्वाइव करती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्ट कर रही है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रही है ये भी क्वेश्चन था ये पढ़ा था अपन ने ठीक है तो नेक्स्ट है देखिए इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होती है इट इज द प्रोसेस बाई विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इनहेरिटेंस क्या हो गई भाई कि कैरेक्टर्स हैं या फिर क्या है ट्रेड्स कैरेक्टर और ट्रेड्स एक ही बात है उनका ट्रांसफर होना एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ये क्या होती है इनहेरिटेंस प्रोसेस होती है ठीक है नेक्स्ट है वेरिएशन वेरिएशन क्या होती है इट इज द डिग्री बाय विच इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनिज डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स प्रोजेनिज जो होती है वो एक दूसरे को डिफर करती है या फिर जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनसे भी वो डिफर करती है ये क्या है वेरिएशन तो सबसे फर्स्ट जो ग्रेगर जॉन मैंडल थे उन्होंने ही इनहेरिटेंस और जो वेरिएशंस हैं उनको कंडक्ट करा और एक्सपेरिमेंट से उनको एक्सप्लेन करा 
तो अपन पढ़ेंगे मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखो मैंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन बात कर रहे थे सबसे पहले मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले मैंडल्स एक्सपेरिमेंट के जो मटेरियल्स हैं जैसे कि पी प्लांट है वो अपन को पढ़ना है और क्यों सेलेक्ट करा गया कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैंडल ने पाइसम सटाइवो को सेलेक्ट करा फॉर देर एक्सपेरिमेंट तो वो क्या है उसके बाद कुछ कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर्स हैं सेवन कैरेक्टर जो हैं है ना वो अपन को पढ़ने हैं तो देखिए मैंडल्स एक्सपेरिमेंट में उसके मटेरियल है ना उसकी बात करें तो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट जिसको अपन बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम फॉर सेवन ईयर्स इन्होंने सात साल तक सेवन ईयर्स 1856 से 63 तक 1863 तक उन्होंने इस गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स करे ठीक है अब ये एक्सपेरिमेंट जो है देखिए ही सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट बिकॉज कुछ ऐसे मटेरियल गार्डन जो पी प्लांट है उसने मटेरियल जो है उसने सेलेक्ट करा एक्सपेरिमेंट के लिए तो कुछ रीजंस थे वो क्या थे कैरेक्टर्स देखिए सबसे पहले था इजीली अवेलेबल हो जाता था और लार्ज स्केल पे जो पी प्लांट होते हैं वो इजीली भी अवेलेबिलिटी ऑन लार्ज स्केल उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी थी और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में उसको अपन आराम से उसने क्या करा अवेलेबल हो गया उसके लिए फिर मैनी वेराइटीज विथ डिस्टिंग कैरेक्टर्स ऐसी वेराइटीज थी जिसमें डिस्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत सारे प्रेजेंट थे और ऐसी वेराइटीज भी बहुत सारी थी जिनकी वजह से उन्होंने इस पी प्लांट को डिस्टिंग मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स थे और ऐसी बहुत सारी वेराइटीज पाइसम सटाइवम में मिलती है फिर पाइसम सटाइवम जो था वो सेल्फ पोलिनेटेड था मीन्स कि वो कौन सा प्लांट था मोनोइशियस प्लांट था तो फ्लार था वो मोनोइशियस था तो दोनों मेल और फीमेल उस पर प्रेजेंट थे गैमिट या सेक्स ऑर्गन्स तो सेल पोलिनेशन करता था अगर सेल पोलिनेशन नहीं हो पाता था तो इजीली वो क्रॉस पोलिनेटेड भी हो सकता था ठीक है फिर है देखिए ही सेलेक्टेड 14 ब्रीडिंग उन्होंने 14 फोर्टीन ब्रीडिंग जो वेराइटीज हैं टू टू वेराइटीज उन्होंने ली इसमें और कुछ विच वर सारे तो थे सिमिलर लेकिन एक कॉन्ट्रेस्टिंग पेड़ था वो था अलग है ना वो कॉन्ट्रेस्टिंग पेड़ तो था वो सेवन कैरेक्टर कॉन्ट्रेस्टिंग पेड़ पढ़ेंगे उनमें अलग अलग थे है ना बाकी सब तो सिमिलर कैरेक्टर्स थे लेकिन एक कैरेक्टर जो था वो सब में कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर में आ रहा था ठीक है वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं टेंथ में अपन ने पढ़े हैं है ना कि ऐसे सेवन कैरेक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर्स होते हैं पाइसर से टाइप में वो कौन से हैं देखिए कुछ क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं रिसेसिव है ना तो डोमिनेंट रिसेसिव ये नहीं पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में उसके आगे अपन को चल रहे हैं ठीक है तो स्टेम हाइट ये क्वेश्चन आ सकता है है ना ट्वेल्थ में ये आपको जरूर याद रखना है वापस स्टेम हाइट है है ना स्टेम हाइट में अपन ने टॉल लिया था प्लांट और ड्वाफ लिया था ये रेसेसिव और ये डोमिनेंट ठीक है फिर फ्लावर का कलर लिया था वायलेट और वाइट वायलेट क्या है डोमिनेंट और ये वाइट जो है वो क्या है ये देख ये कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर ही है एक जैसे ही है स्टेम की हाइट है ना तो कुछ प्लांट क्या है टॉल है कुछ क्या है ड्वाफ ये कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर हो गया ऐसे लिखते हैं ना कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर को ये टी टी और ये टी टी है ना ये कॉन्ट्रेस्टिंग पेयर है मतलब कि एक ही प्लांट है उनमें कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है फिर फ्लावर कलर हो गया वायलेट और वाइट उसके बाद में है फ्लावर का पोजिशन एक्जेल और टर्मिनल एक फ्लावर है प्लांट में स्टेम में वो कहाँ पर है एक्जेल मतलब कि ऊपर है ठीक है एक टर्मिनल है नीचे की तरफ है है ना फिर पोर्ड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड एक तो पोर्ड शेप क्या होती है इन्फ्लेक्टेड मतलब बड़ी सारी फूली हुई और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी जो है वो चिपकी हुई पोर्ड कलर ग्रीन और येलो येलो और ग्रीन ये सीड कलर से क्या है जस्ट अपोजिट है पोर्ड कलर ग्रीन ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है और येलो है वो क्या है रिसेसिव है ठीक है फिर शीड की शेप शीड की शेप में एक तो राउंडेड शीड है और एक रिंकल्ड शीड है फिर लास्ट जो है अपना सीड कलर येलो और ग्रीन ये देखो दोनों अपोजिट्स हैं सीड कलर और पोर्ड कलर पोर्ड कलर जो है वो ग्रीन है डोमिनेंट जबकि सीड कलर जो है वो है येलो डोमिनेंट और ऐसे सिर्फ येलो पोर्ड कलर और इसमें है सीड कलर में ग्रीन वो है रेसेसिव ठीक है इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीजर क्या है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में